Et salut les gens, c'est Flappers qui vous parle en direct d'une vidéo un peu spéciale les amis, parce qu'en fait, euh, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est du théorie crafting. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est le théorie crafting, en fait, on va dire que c'est l'action euh, de, de trouver des builds en fonction euh, des statistiques apportées. Donc c'est-à-dire en fait, c'est euh, de théorie euh, crafting, ça se fait quand même de manière euh, assez complexe. Il y a des gens, parfois, ils font des, des fichiers Excel, tout ça, pour euh, qui répertorient tous les, toutes les stats et tout. Donc, c'est vraiment un... Je dirais pas un vrai métier, mais bon, c'est un vrai truc. Et en gros, moi, bon, j'ai une petite expérience dans le theory crafting. Et en gros, aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est un Malfit Bruiser AP. Alors, je rappelle ce qu'est un Bruiser. Un Bruiser, c'est donc un guerrier, c'est la même chose. Donc, c'est un personnage ayant à la fois des dégâts et de la tankiness. Il n'a pas autant de dégâts qu'un assassin. Il n'a pas autant de tankiness qu'un tank, qu'un vrai tank, mais euh, ça, il en a quand même. Euh, donc en fait, Malfit, euh, vous savez qu'il y a deux façons de le jouer. Il y a la façon full AP, où vous le jouez plutôt support ou mid, donc c'est viable, hein. ça vous mettez énormément de dégâts avec votre ultimate et votre première compétence. Et après, il y a le Malfit tank, qui consiste à acheter un maximum d'armure euh, et de résistance, pour pouvoir euh, engage les fights de manière convenable et euh, faire d'énormes dégâts avec euh, le E, la frappe dans le sol. Euh, puisque la frappe dans le sol fait des dégâts en fonction de ton armure. Et donc aujourd'hui les gars, grâce à mon théorie crafting, eh bien euh, vous allez pouvoir jouer Malfit des deux façons à la fois. Alors, en gros, le principe va marcher entièrement autour de cet item qui s'appelle l'hiver imminent. C'est un item qui est très peu fait et qui, selon moi, euh, mérite euh, d'avoir un peu plus euh, d'attention. Euh, donc là, les gars, je, euh, petite parenthèse avant que j'explique tout, euh, je vais en fait justement, bah là je vais tout vous expliquer comment le but fonctionne et tout. Euh, si ça vous fait chier, euh, allez dans la description, je vous mettrai un timer qui dit à partir de quel moment euh, le gameplay commence, et euh, vite fait le petit résumé du build si vous voulez euh, le, le copier. Voilà. Donc là... Euh, je dirais on va parler pendant peut-être 5 minutes, entre 5 et 10 minutes, je sais pas, sur le build. Et après, on va passer au gameplay. Donc, encore une fois, description, euh, je mettrai le petit timing. Et vous allez directement euh, au gameplay, si ça vous fait chier d'écouter tout ce que je vais vous dire. Du coup, vous êtes averti, on est parti pour le Theory Crafting pur. Alors, en gros, le premier item que vous allez acheter, c'est la l'arme de la DS. Vous n'allez pas terminer, du coup, l'hiver dominant tout de suite, mais vous allez ensuite acheter votre bâton séculaire pour aussi, euh, en quelque sorte, euh, le, le stacker, parce que vous voyez, euh, 10 effets cumulés, pour un total de 200 PV bonus, 100 mana bonus, et 60 de puissance. Donc, euh, voilà, il faut aussi le stacker. Et en fait, la larme de la DS, elle est longue à stacker, d'accord il, il faut la stacker jusqu'à 700 de mana, euh, et ensuite, une fois que vous avez stacké à ces 700 de mana, vous allez acheter l'hiver imminent, et il va se transformer instantanément en, euh, en cet item, donc qui est la version améliorée de l'hiver imminent. Je, je n'ai plus le nom, c'est gel hivernal, peut-être un truc comme ça. Et une fois que vous êtes arrivé à cet état, vous allez me dire, bah c'est bien beau, euh, Flo, mais bon, c'est quoi le principe bah, En fait, l'hiver imminent, il vous donne de l'armure, donc une statistique que tu veux avec Malfit pour faire des dégâts au maximum avec te, ta deuxième compétence, et aussi pour tanker les coups adverses. Et en fait, ça va t'apporter un maximum d'armure en fonction de ton mana. Donc déjà, quand tu vas avoir stacké ta larme, tu vas avoir un gros item, donc celui-là qui va te donner masse de mana. Ça, ça te donne du mana. Et ensuite, le principe, ça va être de prendre que du mana. Donc, sauf les bots, bien sûr. Euh, les bots, vous vous adaptez, comme d'habitude. L'écho de Luden, pour avoir de la puissance, du mana. Et donc, à chaque fois que vous allez voir mana, en fait, c'est comme si c'était marqué armure, grâce à cet item. Donc là, j'ai de la puissance, du mana, de la vie. Là, j'ai de la puissance, du mana. Là... Euh, on prend un masque abyssal en fait parce que euh, généralement vous avez quand même manqué de tankiness euh, au niveau de la résistance magique. Donc c'est pour ça qu'on fait plutôt les, les sandales de mercure. Et après vers la fin un masque abyssal pour euh, un total environ je dirais de 120, 120 de résistance magique. Et vous allez voir euh, quand je vais être niveau max avec tous les items je vais avoir à peu près euh, 300 d'armure. Donc c'est insane. Euh, donc masque abyssal pour tanker les résistances magiques ça donne du mana et des points de vie. Donc nickel. Mana ça convertit en armure. Et après, à la fin, vous pouvez faire une coiffe de rabadon. Un rabadon, voilà. Euh, bah, je n'ai pas besoin d'expliquer. Euh, <rire> c'est tout simplement euh, l'item le plus broken euh, pour avoir un maximum d'AP. Et donc là, euh, quand on va acheter cet thème, on va avoir énormément d'AP. Donc, je vais aller à la base. 
Et on va aller acheter tranquillement la larme de la déesse. Alors, donc, on achète l'arme de la déesse. On repart sur sa lane. On la stack, cette larme de la déesse. Ensuite, une fois que vous l'avez stackée, du coup, on achète. Là, mettons qu'elle est stackée, on l'achète du coup en deuxième item. On achète tout. Toc. Nickel. Donc, là, je suis niveau 8. J'ai 150 d'armure pour 98 euh, de RM. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais sachant que j'ai pris... Zéro armure à part cet item euh, J'ai quand même 150 d'armure Donc c'est déjà énorme Donc niveau max Niveau 15 Normalement voilà 219 Puisque Malphite est un tank Il va avoir de plus en plus d'HP euh, D'HP et de résistance Et donc maintenant il va falloir stacker cette larme Donc euh, je vais vous épargner les gars Parce qu'à la stacker ça prend longtemps Ça va prendre environ 10 minutes Donc ne vous inquiétez pas je ferai un cut mais je vous montre le principe euh, toc, on active le bot On va se mettre en full CD 0 de récupération Et vous allez voir Donc vous voyez, hop, là j'ai stack 15 et il faut faire ça jusqu'à 700 Vous voyez, charge de mana 15 Il va falloir faire ça jusqu'à 700 les gars Autant vous dire que ça va prendre un peu de temps Donc je vais cut euh, Et on se retrouve après Donc les gars, j'ai mon item de stacké Donc euh, comment ça, euh, c'est où déjà Voilà Fin de vêtre, voilà. Euh, donc ça n'avait rien à voir avec l'item, euh, <rire> le nom d'item que je vous ai dit. Mais bon, c'est pas grave. Euh, du coup, c'est bien euh, l'hiver imminent hein, qui s'est transformé. Euh, attendez, on va stopper les sbires pour que j'explique quand même. Euh, hop, il n'y a plus de bire. Et le garen, euh, bah, il va rien faire parce qu'il n'y a plus de bire. Alors, euh, du coup, on va regarder mes petites stats. J'ai 3100 HP. 3300 de mana, 321 d'armure et 111 de RM, tout en ayant 462 de puissance. Donc, à partir de ce moment-là, bah les gars, je suis désolé, j'ai des stats de Malphite Tank en fait. J'ai un peu moins de RM peut-être et un peu moins d'armure qu'un Malphite Tank et un peu moins de PV peut-être aussi. Mais les gars, j'ai 462 de, de, de puissance. Autrement dit, je one-shot un... Enfin, un ADC comme si j'étais euh, normal. Sachant que du coup, j'ai les dégâts bonus de l'AP grâce à ça. J'ai les dégâts bonus de l'AP euh, grâce à ça. Et surtout, j'ai les dégâts bonus euh, du fait que je joue armure avec ma frappe dans le sol. Donc, autrement dit, j'ai les dégâts de Malphite AP et de Malphite Tank. Donc, bah voilà quoi. Euh, comment vous dire que le, le build est broken euh, Surtout que... Euh, L'armure juste avant euh, de, de nous quitter, euh, on avait vu qu'elle était, euh, je sais plus, 170, c'était combien 170, peut-être, je ne sais pas. Donc, j'espère que ça vous a plu en tout cas. On va aller maintenant le tester en gameplay, bien évidemment. Euh, ça va juste être incroyable. Avant d'aller sur le gameplay, oui, euh, le build, du coup, je vous l'affiche à l'écran avec les modifications possibles. Euh, du coup, si tu as eu la flemme de regarder, euh, comme, comme, comme je te l'ai dit, du coup, tu as, as dû aller dans la description et t'es passé directement au gameplay. Donc, euh, le build, voilà, je l'ai expliqué avant. Euh, mais bon, en gros, la stratégie, c'est d'avoir un maximum de mana et grâce à un item qui te permet, en fait, plus t'as de mana, plus t'as d'armure, bah, du coup, tu seras tanky. Et après, tu prends de l'AP avec que des items mana et du coup, t'es tanky en ayant de l'AP. Voilà, ça, c'est l'explication. Euh, pour toi qui a passé Et donc maintenant euh, bah, Regarde le gameplay et enjoy Et on est y part Alors euh, j'ai oublié de mentionner les, les runes euh, Sur euh, ce build de Malfit euh, En fait ça change très peu d'un Malfit ordinaire euh, Je vous les affiche à l'écran Il euh, n'y a vraiment aucun changement euh, On joue point de immortel pour essayer de stacker les HP Pour nous rendre un peu plus tanky Et aussi euh, avoir de bons trades en face de lane et on prend surtout euh, le triomphe en teamfight, euh, l'enchantement titan contre les CC et euh, le ruban de mana du coup qui euh, va nous rapporter euh, du mana comme son nom l'indique et donc euh, de l'armure bonus euh, grâce euh, à mon build, grâce à, à l'item hiver, euh, hiver je sais plus quoi. On est contre une Fiora donc euh, c'est très chiant <rire> parce qu'en fait mon build ne prévoit pas danti et là j'aurais vraiment aimé avoir de lanti contre une Fiora. Euh, ça va être chiant, clairement. Ah, ça va vraiment être chiant. Très 
Oh, je déteste jouer contre Fiora. C'est vraiment le match-up contre qui j'ai le plus de difficultés. Elle ne perd pas de mana et elle m'extermine. Elle m'a mis un trade et j'ai pris euh, un quart, euh, trois, je suis à un quart de life quoi. Enfin, et vraiment les main Fiora, elle est bien vous faire foutre. Enfin vraiment, je déconne vraiment pas. On va devoir farmer au Q-Spell, genre, je sais pas si vous vous rendez compte. L'alarme, euh, ouais. Là, je vais devoir acheter juste un peu d'armure. Exceptionnellement, j'avance un petit peu cet item. Bon, là, du coup, on va go séculaire, comme je l'ai expliqué, mais là, je suis obligé de prendre un peu d'armure contre Fiora. Euh, sinon elle, elle, va, elle va me déchirer Elle va clairement me déchirer Mais mon build va quand même être très fort Parce qu'on va avoir max d'armure Et ils ont 4 AD en face euh, Dont Alistar qui, enfin, Alistar qui est AP Mais qui ne fait pas de dégâts Donc je le comptabilise pas Eh hey, mais Taras en fait Ah elle a ulti Ah madame avait peur D'accord ah, Fiora Pussy, d'accord. Je la tue, hein. Enfin, rien. Nique ta grosse race. Bon, bah voilà, on a réussi à la tuer, putain. Pas possible, quoi. <rire> c'est c'est, enfin, c'est vraiment cringe, hein, comme perso, Irelia, vraiment. Oh, je suis débile, je meurs derrière. On va se refocus parce que là, du coup, je vais pas avoir l'avantage. Elle va pouvoir me trade sur toute la lane et elle va pouvoir me niquer. Euh, je scale, moi, grâce à mon build. Parce que mon build est très fort en late game. J'ai oublié de le préciser, sûrement, ça. Nice. Mon build est très, très fort en late game. Puisque, en fait, le but, c'est de stacker beaucoup d'items. Et une fois que c'est stacké, ça fait très mal. On espère que la team va pas FF. Parce que, enfin, l'équipe adverse, j'aimerais bien vous montrer au moins, au moins jusqu'au build de mon Luden. Ce serait cool pour que vous puissiez voir jusqu'ici, ce serait bien. Pas forcément les deux derniers items, mais... Si on voit l'aide game, c'est cool, je pourrais vous montrer. La Fiora a décalé, ça c'est chiant. Elle prend un kill, j'espère qu'elle prend pas de doublé. Faut que je push vite, putain, malfit. <rire> malfit push En fait, avec tous ces dash, elle va être... Oh, elle est morte Oh, je vais peut-être prendre la tourelle, hein, qui sait. Malfit, ça fait très mal aux tourelles. Hein. Paf Merde, je la prendrai pas, fait chier Bah, la game est loose. La game est loose sur ça. Je n'ai pas pris la tourelle, la game est loose. Non, je déconne. Mais, euh, en vrai... Vite Malfit Oui Bah, la game est win Let's go Du coup là j'ai le séculaire, je vais pouvoir stacker aussi mon séculaire. On a quand même la moitié de la larme de la déesse qui est chargée comme on peut le voir en bas. C'est cool. Et on va acheter les bottes de résistance magique parce qu'il n'y a que Oriana en face qui va nous faire des dégâts magiques. Mais euh, Oriana vous savez que ça fait vraiment très mal. Donc on va quand même build ça. Enfin c'est cringe hein. Elle s'est pas pris de coup de tourelle là dessus Ah, elle a déjà sa parade Ah ouais, Fiora, c'est cool Elle meurt peut-être, hein. Bah, let's go Bah, juste pixel. J'ai mon item. Donc là, vous allez voir, j'ai 110 d'armure. Je vais un peu augmenter. You can't be more lucky, ja, ja, ja. Bah, cool ta vie, Fiora. Cool ta vie, donc là on est 158, donc on a pris un petit stéroïde de 40, vous voyez, avec euh, 2100 de mana, mais c'est parce que je ne l'ai pas stacké, vous verrez quand je vais la stacker, je pense que le stéroïde va augmenter jusqu'à au moins 220 d'armure, vous allez voir. Nice. Bah je suis gros, let's go Ok on y va pas On y va pas Bah elle est morte, enfin, c'est cringe hein. 
Et mon équipe, elle a vraiment deux neurones. Hein. Toi, je te... Toi, je te pète la gueule. Hein. Quoi Il a l'âme du roi déchu Ah, il est chaud, le monsieur. L'âme du roi déchu sur Graves, on aura tout vu. On achète le chapitre perdu pour construire ça. Le tome d'amplification. Et on est reparti, on va aller top. Ou pas, la Fiora est là-bas, je vais pas aller top. J'ai stacké mon item, d'ailleurs j'ai oublié. Donc voilà, 236 d'armure, j'ai voilà, comme, comme je l'ai pré... comme je l'avais prédit. Avec 2200 HP, 2100 mana et 157 de puissance. C'est pas encore énorme le nombre de puissance que j'ai. Mais euh, c'est vraiment déjà pas mal, sachant que je suis quasiment aussi tanky qu'un qu Malfit Tank à ce moment-là de la partie. quoi. Non Oh les gars, je suis une sale merde J'ai flash au mauvais endroit Je meurs pas bah, Je meurs pas hein, Juste let's go J'ai tanké J'ai fait masse de dégâts Enfin, let's go On est en ranked, hein, d'ailleurs, pour ceux qui se posaient la question. Quadruplé, le penta Oh non et là, niveau stat, on a 2400 HP, 261 d'armure et 200 de puissance. C'est. Faudrait que j'arrive à choper la, la MF pour vous montrer à quel point je la détruis, quoi. Bah, bah j'ai fait le pire ulti de l'histoire de tous les temps. Et vous voyez comment je suis tanky, en fait La, la Evelyn, mec, elle, elle a mis trop de dégâts, genre. Bah, merci l'équipe. On est reparti, du coup, la game est pas terminée. Ça, c'est cool, je vais pouvoir vous montrer. Donc là, on a 300 d'AP, 2500 HP et 280, 280 d'armure. C'est énorme. Et niveau mana, on en a 3000. Donc, on ne tombera jamais, oum, en teamfight. Oh, les gars, je vais aller sur elle. Hein. Enfin... Elle est où Ah, elle est là Mais je vous jure, je la turn, hein. Oh, je suis une puce, si gros. Elle avait... Mec, les gars, je, vous... je sais pas si vous vous rendez compte, mais elle avait une, une barrière. Et je l'ai instant one shot, mec. Sachant que je suis tanky, j'ai 287 d'armure. Encore une fois, et 300 de puissance. Je suis même pas Malfit full AP parce que, à ce stade-là de la game, avec Malfit full AP, les gars, j'ai. Euh, je devrais avoir 700 de puissance, 600. La team a pas mal carré, je vous avoue. Mais euh, qui, qui peut venir à ma table et me dire Floa, ton build n'est pas broken Qui peut me dire ça, mec Qui peut venir en face de moi et me dire ça Personne, juste personne. Le build est juste Turbo Fumax. En plus, on était en ranked, donc vous voyez le build, il marche aussi en ranked, c'est cool. On va au nord. Les deux là qui ont vraiment bien joué. J'espère que ça vous aura plu. Euh, le théorie crafting, n'hésitez pas vous-même à, à théorie crafter un peu. Euh, je peux vous aider aussi, si vous avez des questions par rapport à ça. Euh, mais là, je vous avoue que... Je sais pas il y a combien de théorie crafting à faire sur League of Legends mais il y en a vraiment pas mal. Et suite sur Malfit, euh, je l'ai instant capté. Mais je suis sûr qu'il y en a plein d'autres à, à théorie craft les gars. Il y en a vraiment d'autres. Euh, et pourquoi pas faire d'autres vidéos si ça vous a plu euh, sur le théorie crafting. Donc voilà les gars, euh, abonnez-vous, pouce bleu et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.